ஹலோ மக்களே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் டயட்டில் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நான் எப்போ சாப்பிட்றது அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து நிறையா பேர்கிட்ட இருக்குது அதுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டயட்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பிடிச்சதை நம்ம சாப்பிட்லாம் எப்பன்னு கேட்குறீங்களா சீட் டே அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட் மீல் எடுத்துக்கிறதுனால வெயிட் கெயின் ஆகுமா அது நல்லதா கெட்டதா அது மட்டும் இல்லாமல் சீட் டே எப்படி கரெக்டாக எடுத்துக்கிறது அதே மாதிரி நான் என்னோடய சீட் டே பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோலையும் நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வெயிட் லாஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் ஃபுட்ஸ் டயட்ஸ் எக்ஸசைசஸ்லாம் நிறையா நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேங்க செக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வந்து ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனோட ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க நம்ம சேனலில் இருக்க வெயிட் லாஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து வெயிட் வந்து குறைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதை பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதை அவங்க கிட்டேயும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் அவங்க வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் ஃபிஃப்டீஸில் வெயிட்டை வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க வந்து ஃபோர் கேஜி கிட்ட வந்து குறைச்சிருக்காங்க ஒரு ஒருத்தவங்க பாடி வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி சில பேருக்கு சீக்கிரமாக குறையும் சில பேருக்கு லேட் ஆகலாம் அதை நினச்சி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமல் உங்களோட எஃபர்ட்ஸை வந்து போட்டுகிட்டே இருங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் யாராக வந்து வெயிட் லூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டோரியும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தானே நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சீட் டே அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பிரியாணி பீஸா பாஸ்தா பர்கர் அந்த மாதிரி எல்லோரும் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக டயட் ஃபுட் வந்து கிடையாது ஜென்ரலாகவே வந்து அந்த மாதிரியான ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து பிடிச்சது வந்து ஒரு மீல் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது தாங்க இந்த சீட் டே சீட் டேவில் வந்து என்னெல்லாம் சாப்பிட்லாம் எப்படி சாப்பிட்லாங்கிற ஐடியாலாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இந்த சீட் டேவால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு யூஸுமே கிடையாது நம்மளோட கிரேவிங்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நம்ம டயட்டில் இருக்கும்போது ஒரு நாள் சீட் டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக புத்துணர்ச்சி வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லலாம் யாருக்கெல்லாம் சீட் டே தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாள் வாரத்தில் இருக்க ஆறு நாள் நான் ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஒரு நாள் வந்து நான் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் வாரத்தில் இருக்க ஆறு நாளும் அங்கே இங்கே சீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு நாள் சீட் மீல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் நடக்காதுங்க நீங்கள் வந்து வெயிட் லூஸ் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு வெயிட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த சீட் மீல் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் எப்படின்னா வாரத்தில் இருக்க ஆறு நாள் வந்து நீங்கள் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு ஒரு நாள் உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் ஒரு மீலுக்கு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து வெயிட்டை லூஸ் பண்ணிட்டேங்க நான் வந்து பிரியாணி ரெசிபி இல்லை வேறு எதாவது வந்து டெசர்ட் மாதிரி போடும்போது நிறைய பேர் நாங்கள் டயட்டில் இருக்கோம் இதெல்லாம் எப்போ சாப்பிட்றது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து சீட் மீல் தான் ஆனால் அந்த சீட் மீலை நம்ம டயட்டை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஏன் எல்லோரும் சீட் டேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலாக இது சீட் டே கிடையாது சீட் மீல் அதாவது ஒரு நாள் ஒரு மீல் உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட டயட் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணாது அதுக்காக சீட் மீல் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வெயிட்டே ஏறாது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேங்க வெயிட் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து இருக்கும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வாட்டர் வெயிட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு நாளில் வந்து உங்களுக்கு ஃபேட் வந்து கெயின் ஆகாது ஸோ நீங்கள் சீட் மீல் முடித்த மறுநாள் நீங்கள் வெயிட் செக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக காட்டும் ஸோ அது வந்து உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் சீட் மீல் முடிஞ்ச மறுநாள் நீங்கள் வெயிட் செக் பண்ணாதீங்க அதான் வாரத்தில் வந்து ஒரு நாள் சீட் மீல் இருக்கலான்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ரொம்ப நாள் கழித்து நம்மளுக்கு பிடிச்சதை நம்ம சாப்பிடும் போது கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நிறையா சாப்பிட்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போ நீங்கள் நூடுல்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதை ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வச்சுட்டு பொறுமையாக நீங்கள் அதை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வயிறு ஃபுல்லான மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சாப்பிட்றதால நம்ம வந்து ஓவர் ஈட் பண்ண மாட்டோம் ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு பசி எடுக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் நம்மளுக்கு பிடிச்சதை நம்மளுக்கு பசி எடுக்கும் போது சாப்பிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் இல்லையா நீங்கள் வந்து சப்போஸ் இன்றைக்கி சீட் மீல் சாப்பிட்றீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பசி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை சாப்பிடாமல் லைட்டாக மைல்டாக பசி இருக்கும் போதே சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம கெலோரிஸ் கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் சீட் மீல் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து தண்ணி குடிச்சிடுங்க தண்ணி குடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்கள் சீட் மீல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு மன திருப்தி வந்து கிடைக்கும் அதே மாதிரி சீட் மீல் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்து வார்ம் வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் ஜீரா வாட்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்கள் டைஜஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் சீட் மீல் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் சீட் மீலுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வெயிட் வந்து கொஞ்சமாக ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அது வந்து மோஸ்ட்டாக வாட்டர் வெயிட்டாக தான் இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெயிட் ஏறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா அது டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸாக குறையறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதான் சீட் டே வந்துருச்சு அப்போ ஒரு மீல் என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாங்க திருப்பி கஷ்டப்படணும் அந்த ஏறின வெயிட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இனிமேல் வாழ்க்கையில் சோரே திங்க மாட்டியா மாமா உங்களுக்குறியாணி <laughs> நான் டயட்டில் இருந்தப்ப என்னோட சீட் டே எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வீக் டேயில் வந்து ஹெல்த்தியாக தாங்க சாப்பிடுவேன் வீக்கெண்டில் வெளியே போகும்போது தான் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா வெயிட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அது நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் அது சீட் டே இல்லை சீட் மீல்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த சீட் மீலாக நான் மோஸ்ட்டாக லன்ச்சுக்கு தாங்க எடுத்துப்பேன் நான் மோஸ்ட்டாக என்னோட சீட் மீல் எதை எடுத்துக்கிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி பாஸ்தா நூடுல்ஸ் இதுதான் எனக்கு வந்து அதிகமாக சாப்பிடணும் போல் இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் மோஸ்ட்டாக சண்டேயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் சண்டே லன்ச்சுக்கு வந்து நான் இது மூணில் எதாவது ஒன்று வந்து எடுத்துப்பேங்க சண்டே லன்ச் வந்து நான் நல்லா சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் வந்து அன்னைக்கு மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் லைக் ராகி கஞ்சி ஆனால் ஃபில்லிங்காக இருக்கிற மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் எடுத்துப்பேன் ராகி கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சி அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக டயட்டுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன எடுத்துப்பீங்களோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐடியாஸ்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேங்க அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி நல்லா ஹாட் வாட்டர் வந்து குடிங்க இல்லை ஜீரா வாட்டர் கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் சீட் மீல் எடுக்கிற அன்றைக்கி டின்னர் வந்து நான் ரொம்ப லைட்டாக வந்து எடுத்துப்பேங்க லைக் சூப் சாலட் அந்த மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப லைட்டாக வந்து வச்சுப்பேன் சீட் மீல் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கிலோ வாச்சும் ஏறி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க பாடி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஏறி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நார்மல் தான் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாது சீட் மீல் எடுத்த மறுநாள் வந்து நான் வெயிட்டே செக் பண்ண மாட்டேங்க ஒரு நாள் கேப் விட்டுட்டு தான் செக் பண்ணுவேன் இது ரொம்ப நாளாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் எப்போ வெயிட் செக் பண்ணாலும் எம்டி ஸ்டொமக்கில் செக் பண்ணுங்க நான் வந்து சீட் மீல் எடுத்ததுக்கப்புறமா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டே வந்து மோஸ்ட்டாக சூப் சாலட் அப்புறம் வந்து ஜூஸ் அந்த மாதிரி தாங்க எடுத்துப்பேன் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் நார்மலான டயட் லைஃப் கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க சீட் மீல் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் மாட்ரேஷன் நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு விஷயம் சீட் மீலாக இருக்கட்டும் டயட்டாக இருக்கட்டும் எதாக இருந்தாலுமே அளவாக நீங்கள் சாப்பிட்றது நல்லது உங்கள்
சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஜிமெயிலும் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் ரெசிப்பியோட மீட் பண்ணுறேன் ஸ்டே ஹாப்பி கீப் 